നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു അറബി മണലാരണ്യത്തിലൂടെ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ബാഗ്ദാദിലെ കാലിഫിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊട്ടാരത്തിലെത്തുകയാണ് യാത്രയ്ക്കിടെ മണലാരണ്യത്തിലെ അരുവിയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഔഷധജലം തോൽക്കൂടത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കാലിഫിനെ കണ്ടപാടെ ഈ സാധുവായ മനുഷ്യൻ സന്തോഷത്തോടെ നൽകുന്നു കാലിഫും അത് വാങ്ങി സന്തോഷപൂർവ്വം കുടിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഈ സാധുവായ അറബിയെ കാലിഫ് വേണ്ടത്ര പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ നൽകി യാത്രയാക്കുന്നു അറബി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കാലിഫിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും തിരക്കിടുകയാണ് ഈ തോൽക്കൂടത്തിൽ നിന്നും ഔഷധജലം കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ കാലിഫ് അവരെ വിലക്കുന്നു കാരണം ശേഖരിച്ചപ്പോൾ അത് ശുദ്ധമായ ഔഷധജലമായിരുന്നെങ്കിലും ദീർഘനാൾ തോൽക്കൂടത്തിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാവാം അത് മലിനമാകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ കാലിഫാകട്ടെ സാധുവായ അറബിയുടെ സന്തോഷം കെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ മാന്യതയോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് വളരെ സ്വാദോടുകൂടി ആ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രിയമുള്ളവരെ കാലിഫിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരോട് പരിഗണനയും മാന്യതയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നാം മലിനജലം കുടിക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിൽ പോലും ദിവസേന എന്നവണ്ണം നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോട് കുറേ കൂടെ മാന്യതയും പരിഗണനയും അല്ലെങ്കിൽ ആദരവും നമുക്കും പുലർത്തിക്കൂടെ നമ്മേക്കാൾ കേമന്മാർ മറ്റാരുമില്ല എന്ന ചിന്താഗതിയിൽ മലയാളികൾ പൊതുവെ മുൻപിലാണെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം മിടുക്കരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാന്യതയല്ലേ മുൻപിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് മാന്യത ഒരിക്കലും നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാനാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കൂടുതൽ സംസ്കാര സമ്പന്നത കൊണ്ടുവരുവാൻ ബോധപൂർവം നമുക്ക് ശ്രമിച്ചുകൂടെ